And here is he. Russian media publish a reportedly recent photo of Prigozhin in a field tent in allegedly Belarus. Metadata from the original picture reportedly state that this picture is made on the 12th of June early in the morning. He doesn't look very good, that's for sure. Regarding the scandal involving the dismissal of the commander of the 58th Russian Army Popov, the similarity between the campaign waged against Shoigu and Gerasimov by Prigozhin and the current story about Popov is striking. Both are being promoted according to the same models and through the same channels of communication. First of all, through Prigozhin's network of telegram channels. This may indicate the presence of a certain unified control center, which first acted with Prigozhin's hands, and now, after the failure of the mutiny, is beginning to use other figures to fulfill its goals. What could these goals be? It could be a struggle for leadership of the Russian Defense Ministry and a desire to oust Shoigu. Or the goals could be of a larger scale, to organize a revolt in the Russian army and upheavals inside the Russian Federation in order to remove Putin from presidency. After Prigozhin's mutiny, the latter version cannot be ruled out. If the purpose of Wagner PMC were limited to the resignation of Shoigu and Gerasimov, it is unlikely that they would have continued the campaign against Moscow after Putin said that he considered them rebels, and it became clear that he would not fulfill their conditions. And Prigozhin's statements on the eve of the mutiny about the falsity of the reasons for the invasion of Ukraine go far beyond the struggle for control over the Russian Defense Ministry. Let's see the battlefield. The Russian air defense missile system TOR is trying to shoot down a Ukrainian drone. It missed. Ukrainian forces are now training to remove landmines with drone-dropped grenades. As seen here at a training range, a Ukrainian quadcopter drops a NATO standard M67 grenade into a TM62 anti-vehicle mine, clearing the local area. Russian occupiers from the 72nd Brigade are burying whatever is left of their comrades who were stuck in a grad vehicle waiting for an order that never came, and condemn their leadership. The vehicle was destroyed with a precision Ukrainian strike. 72nd Brigade replaced Wagner units in Bakhmut. И ждали цели, блядь, и просто въебали их, и они сгорели. Урман, скажи, Пидоры скажи, они ебаны. Урман, скажи свой должен. Я замком взвод. У меня пять расчетов. 72-я бригада, блядь, это самое говно ебаное, блядь. Я командир Я отделения специального взвода, командир отделения. И вот так вот ребят мы хороним, которые до дома не доезжают. И потом Делай. жены, блядь, звонят нахуй, Света звонят и говорит, почему не уберегли, блядь. Почему не уберегли нас? Я вот так, брат, вот так происходит. А Если кто-то это увидит, пускай а помните, блядь, вы начальники страны, а помните, а блядь, а помните, блядь дайте сам. нах боеприпасы, дайте техники, блядь. Зачем, блядь, молодых сюда посылаете, молодняк, блядь? Люди гибнут просто так здесь, блядь. Здесь пацаны прошли Чечню, прошли Украину раз, вот, прошли Украину два. Я зашел на Украину, блядь, с августа на... Вот мы как живем. Я говорю, вот так вот мы носим с собой, блядь. Вот, вот все, что есть, блядь. На 22 человека, блядь, два автомата сейчас осталось, нахуй. И боеприпас в карманах. И боеприпасы, вот что. Да. У него и у него. Вот. Что могли, все, что есть, собрали. Блядь. А на складе РАФ запретили выдавать боеприпасы нам. Вчера поехали получать боеприпасы. Машину нас нашу остановили. Я ехал старшей машины. Нас остановили на полпути, вернули обратно. Сказали, вам никто ничего не выдаст, приказ сверху. Вот и думайте, как воевать дальше. Сними меня, Сергей Кашбетович. 
Я с тобой служил в МЧС 96-98. Russian propagandist Soloviev threatens to destroy a Ukrainian city like Kiev or Ivano-Frankivsk. He feels totally fine talking about murdering hundreds of thousands of civilians. Terrorist Russia must be stopped. Мы наносим удар баллистическими ракетами, снятыми с дежурства с ядерной боеголовкой как их иностранцы называют, типа сатана. Но вместо ядерной боеголовки ставим туда иное конвенциальное наполнение. Уровень разрушительной силы страшный. То есть это сносит к чертовой матери ну, город типа Киева, если я правильно понимаю. Или существенную его часть. Хотите к этому? Окей. Ну окей, ну не Киев, Ивано-Франковск. Стало легче? То есть вы хотите идти по пути наращивания конфликта? Meanwhile, travel on a Russian bus. First call home after returning from Russian captivity. Looking at him, it's hard to imagine what he must have endured in captivity. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues. Every day we had a guy last week at six rescues in six days. You know, he's doing the job every day.